ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಟೈಪಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಟೈಪಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪಿನ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪಿನ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡನೆಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳಗಳನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತದನಂತರ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಟೈಪಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪ್ಗೂ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ಗೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪ್ನ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳೆರಡೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಈ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಗತ್ತೆ ತದನಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಶ್ವ ವಸ್ತುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟೂಂಬನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ
ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ಮೇಲಿಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆಯತಗನ ಆಯತಗನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಭಾಗ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಆಯತಾಕಾರದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ತದನಂತರ ಉಳಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಡನ್ನು ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿದ್ದರೆ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈಸೂರಿನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೊರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅದರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಳೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಟೈಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯ ಒಂದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದು ತದನಂತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾ